Bueno, buen día, buen día a toda la audiencia. Sí, como decís, eh, un día el de ayer y el de hoy importante para todos nuestros vecinos y vecinas a los cuales estamos pudiendo lograr vacunar con una importante cantidad de, de vacunas contra este flagelo que nos ha afectado a nuestra humanidad, ¿no? que es el coronavirus. La verdad que cada vacuna es una esperanza de vida y vacuna que llega, vacuna que tiene que ser aplicada, por eso eh, acompañándolo y... Y, y reconociendo el trabajo que hace el intendente y todos sus secretarios, los voluntarios, como así también el equipo de salud, eh, en esta campaña de vacunación masiva. Bueno, eh, hablamos con el intendente Carlos Toma, mi papá uno de los puntos críticos de la provincia, y bueno, eh, se ha elegido este lugar para, para hacer esta vacunación masiva. ¿Cómo, cómo analiza esta, esta decisión? La verdad que no lo, no lo habíamos implementado anteriormente porque no teníamos el volumen de vacunas que recibimos. Entonces con los espacios que teníamos era acorde a lo que estábamos haciendo con la vacuna como se estaba implementando desde el hospital y desde zonas sanitarias. Pero al haber recibido este número importante de vacunas necesitábamos un espacio más cómodo para, para todos los ciudadanos. Entonces decidimos este gimnasio municipal. Y bueno, vuelvo a repetir, como con la colaboración de, de los voluntarios, de la municipalidad, de los secretarios, podemos eh, habituarlo y dejarlo en las condiciones para que la vacunación sea ágil, rápida y que los vecinos tengan poco tiempo, poco contacto y se puedan ir rápido a su casa recibiendo la vacuna. Esto es una poco una réplica que se está haciendo en la provincia en los grandes gimnasios, como por ejemplo el Rucaché, que es de la misma manera, eh, lo hemos podido implementar acá. Bueno, usted como eh, integrante del sector salud, eh, ¿qué nos puede decir? ¿La recepción de la vacuna implica un relajamiento en los cuidados preventivos no, no, de, no, la, no. de las personas? No, no, para nada. La vacuna es una medida más de protección que tenemos, pero no, 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 esto eh, todavía falta mucho tiempo para que podamos relajarnos como nos queremos relajar y de volver a la vida normal y habitual que teníamos. Creo que este, este, esta enfermedad nos ha enseñado nuevas costumbres, nuevas formas de vivir y que tenemos que aceptarlas. Por ahora no y va a faltar mucho tiempo. Tenemos que seguir cuidándonos, respetando ese distanciamiento de dos metros, de no compartir bebidas, de tratar de estar siempre con nuestros núcleos familiares o laborales, eh, pero cuidándonos siempre y respetando todo lo que se viene de tanto de nación como de provincia, que son las medidas que tenemos que tener para lograr poder descender esta curva que en este momento estamos en un, en un pico importante y tenemos de contagios, lamentablemente de, de ciudadanos neuquinos y neuquinas que han fallecido en estos últimos, en estos últimos días o semanas y, y, y estamos viviendo momentos tristes, complejos y principalmente de mucha incertidumbre. Eh, quería decirte algo con respecto al Hospital Zapala, si bien estamos eh, en la zona céntrica, eh, en una zona álgica, eh, recibimos muchas derivaciones del interior de la zona, eh, quiero reconocer el trabajo de todos mis compañeros del sistema de salud, del director del hospital y de todos los jefes de servicio, de enfermería, de, de distintos lugares del hospital, MUCAM, auxiliares, todo, todo el equipo de salud que desde el primer día siempre se pusieron... Eh, al frente de esto y con todo el esfuerzo lo están llevando más que bien. Digo esto porque, por ejemplo, es el único hospital de la provincia que no tenemos internados en los pasillos ni en la guardia, a diferencia, lamentablemente, de otros hospitales porque no pueden ubicar al paciente en una habitación. Nosotros, desde que tenemos la segunda ola y también en la primera ola, nuestro hospital no interna en los pasillos ni tampoco interna en la guardia. Eh, eso es por el esfuerzo que hacen todos mis colegas y todo el equipo de salud. Eh, doctor, ¿es el, ¿lo podemos graficar como el peor momento de la pandemia, esta segunda ola que ha llegado este, haciendo estragos realmente en todo el país? La verdad que sí, principalmente porque ha afectado a un grupo etario de jóvenes que pensábamos, era impensado el año pasado que les iba a afectar y de la manera que les afecta una, una eh, cuadros clínicos rápidos, graves, en gente joven, sin antecedentes de comorbilidad, gente deportista y, y con un alto índice de contagiosidad. Entonces, eh, la verdad que estamos en una situación difícil. Eh, comparar con el año pasado podemos decir que la ocupación de cama puede estar 100% igual que el, el año anterior, la primera ola. Pero ¿cuál es la diferencia? Tenemos más gente que consulta y más gente esperando en las guardias para atenderse, algo que no ocurría anteriormente. Bueno, doctor, ayer se modificó este, 
la edad de, precisamente teniendo en cuenta la cantidad de vacunas que habían ingresado y se eh, mencionó a partir de los 50 años, un dato más que importante que seguramente muchos de esos vecinos acudirán hoy al gimnasio. ¿no? Sí, como decís Dani, eh, la verdad que hay una estrategia epidemiológica y de vacunación en la provincia a través de la dirección eh, del doctor Matías Neira. Toda la provincia vacunaba a partir de 50 ayer, pero nosotros todavía teníamos población objetivo que cumplimentar y listado de esta gente. Por eso empezamos con 55. Una vez que cumplimos con este, estos listados de gente inscripta, más de 55, y al haber más volumen, como dije anteriormente, de vacunas, pudimos bajar la, el número a 50 años. Claro. Una última consulta. Este, hay un importante sector de la comunidad, de, de riesgo por supuesto, de que no ha recibido porque no ha ingresado la segunda dosis de la vacuna rusa, de la Sputnik, eh, una vacuna que se espera con ansiedad para todas estas miles de personas, ¿no? Eh, Dios quiera, ojalá que haya novedades en los próximos días. ¿no? Sí, sé que hay novedades y sé que van a llegar en los próximos días. Eh, no solo nos pasa a la provincia de Neuquén, sino a sí, todo sí. el país, dependemos de Nación. Cuando llegue la segunda dosis, eh, el segundo componente del Sputnik, se va a empezar a aplicar a las personas. También los estudios científicos han demostrado que antes decíamos que después de la primera dosis, antes de los 21 días o los 21 días teníamos que aplicarla, ahora está demostrado que podemos esperar hasta eh, 90 días, 3 meses. Así que, eh, bueno, estamos esperando, ansiosos que llegue la segunda dosis para poder cumplimentar esta parte con, esto, con esta persona.